Hüter.峡谷方向，不对呀、啊，辎重队不是过去了吗？啊，一班长他们也该追上来了呀！完蛋了，兄弟们，拿好自己的家伙，辎重队出了事我们都得掉脑袋，走！四六八辆是运兵车，其他全是辎重车。我来吧。留着辎重车，运兵车全部炸毁。第六个，我第二个，第七个，我第三个，第四个，第五个。如果一枪没打中，迅速补枪。明白。明白这四个日本兵，我们五个人怎么分呢？你打那第一个，哦，第一个，哦，我打那第二个，好，你打那第三个，哎，你们俩，哎，你们俩打那第四个，很好。让对面开始攻击吧。机枪组停止射 击， 停止射 击， 交给步枪组。大家准备射 击， 准备射 击， 准备。
停止射击，交给机枪组。剩下的事全交给你了，我去看看樊小燕他们。姐，你别走、啊，你已经成功百分之八十了。快点，快点，快快快快快，撤！哎，没动静了，停了。刚才好像很激烈，怎么说停就停了？奇了怪了啊！刚才是别整别整，三排长，啊，到。给你个立功的机会，要不要？连长，您说。我带着两个兄弟，化妆成老百姓，绕到曲阳谷后山去侦察地形。你带着兄弟们直扑曲阳谷，协助关东军作战。连长，您是连长，应该您带队直扑过去啊。咱俩这关系不一般，有好事儿那不想着你吗？你这能力是干营长的料。等这仗打完，连副就是你的了。注意隐蔽，不许还击！注意隐蔽，不许还击！这话比的就是耐心，谁耐心好，他就接着活；谁没耐心，就得死。太将，なぜ出てこないのでしょうか？さっきの火力関して数十人はいたように聞こえた。では、車降りて。様子を見ては。ダメだ。今降りては撃たれる。まだ待て。おい、機銃で両側の臓器板を一斉操作しろ。你这媳妇真行啊！这叫什么打法、啊？喊喊叫的，叫叫叫！弟兄们，快！我们露脸的时候到了。你是真傻还是假傻啊？哎，大小姐，你们的人听你的，怎么打？你,你是想全歼呢，还是想吓跑就得？你说呢？大小姐，其实大家都不容易，有的根本就是被抓来的，不想当兵，是不是把他们吓跑就得了？吓跑怎么个打法？那可不行，大小姐，他们跟着日本鬼子没干什么好事儿，那些丧尽天良的事儿都是他们带着去干的。哎，那倒是，嗯，可是呢，都是穷苦人家出身的，那干坏事也是被逼的。这么好的机会，可不能让他们跑了。我们的主要战场在那边，这边只要不添乱就行了。听你的。哎，那就好办了。你跟张赫一样，有枪不让碰，碰了枪还不让打。鸣笛剑，哎呦，哎呀，徐一航来了，哎呀，不许跑，你给我回来，你不跑，你自己在这待着吧，你，哎呀，没听见鸣笛剑，你们都不许跑，给我回来，回来。免得我们一个连着踩丫子跑啊！快，继续惨叫，人数减半。哎哎哎哎哎！
换个声，别让鬼子听出来。啊！传达过去。如果日本人再扫射，就不要给事了。是。どうやら戦闘が終わったようだ。我々の援軍がやってくれたようだ。え、では降りて調べてもいいですか。降りるぞ。は我随你，我是猴，老肥猴，行了吧？一般人数数了，你好，两岸的敌人我确定。等等应该都下来了大小姐，伤亡如何？无一伤亡。一排长，二排长，到。伤亡如何？报告大队长，一排无一伤亡。报告大队长，二排无一伤亡。太好了，全队一百二十人，无一伤亡。一百二十人，无一伤亡。哎，这怎么了啊？战斗已经结束了，不用装了。我没装，脚崴了。哎呀，疼死我了，疼死我了。是丛林里最狡猾的动物，它很会利用地形保护自己，所以你们必须要形成一个三角，保证不管从哪个角度都能射到它。
锦川就位，二行就位。还记得我们在火车上说过的话吗？养小羊活下来，还有一种办法。羊有脚，羊可以顶死狼。一只不行就两只，两只不行就三只，就一群。请给我这只狼一次劫富的机会。你给过赵华选择的机会吗？你杀了那么多人，你给过他们选择的机会吗？那么多熟悉的面孔，一个一个离我而去，不知道下一个会是谁。他们的名字永远铭刻在我的心里。每个人来到这个世上都不容易，父母十月怀胎，辛苦多年把他们养大，但走，却只是一瞬间的事。他们原本不应该走。所以，更不应该被忘记。荣石背负了那么久的屈辱、骂名，也终于卸掉了。但是，责任。却远没有卸掉。他曾经的理想是实业救国，但现在不得不再次拿起枪，成为家园的守护者。他失去了一切，也许只有从我这里，才能得到一点点温暖。但是，我一时还无法从再次失去赵华的痛苦中解脱出来。我失去了再爱的勇气。我害怕我的爱情再次被子弹穿透。
每一滴血都不会白流。不管付出多大代价，只要强盗还没从我们土地上离开，我们的战斗就不会停止。事实上，从九一八到热河失信，不过只是个序曲。长城战役之后。日军有了喘息之机，加紧了侵略全中国的准备。一场全民族的抗战已经箭在弦上。准备好手榴弹，我炸死你！什么时候扔？等车再朝前开二十米就扔。进去看看，嗨嗨！他们进了屋就扔，给我扔！啊啊啊啊啊大小姐，大小姐，快上车，计划调整了。我们先回咖啡馆和大少爷会合。听你们安排。黄包车在外面，快走吧。微小阁楼，要不咱们退回地道里去吧？万一他们发现了地道路口，两头一堵，放烟就能迅速。那打吧，找好掩体，准备战斗。太好了，没我的命令不许开枪
最不愿意见到的事情再次发生，再次有人因为我而倒在了敌人的枪口下。我的生命是生命，别人的生命也是生命，他们也都有父母兄弟，和我无亲无故。凭什么让他们为我而死？我背负不起了，我背负不起了。
落ち着け玉切れだ小姐，贺令驻军徐旅长部下，三团二营二连三排排长赵正文，副排长张长武，向大小姐报道。大小姐，大小姐，请。大小姐，我们是徐司令的兵，我们没有叛变，我们是被下了枪，但是我们是为了给徐家军、给弟兄们报仇，才留住这条命的。我们一个排都没有叛变。我们刚才没伤着你们吧？没有，大小姐，我们都计划好了，躲在他们后面，在关键的时刻把他们全部歼灭。我替徐司令谢谢大家。我们一起发过誓，喝过血酒。我们是徐司令的兵，不能给中国人丢脸。我们活着就一个目的：为贺岭报仇，为徐家军报仇。徐司令一定会为你们感到骄傲的。记住，一定要活着。活着才能报仇，大小姐，我们可就指望您了。只要您不倒，我们就有希望，我们就能重组徐家军。先别说了，长武，大小姐，我们先送您离开这儿吧。带上他们，带上四位兄弟，撤。姐，天亮了，我们还是晚上再来吧。还不回来？是啊，袁世良啊，要不你去看看？我，呃，大哥，嗯，再喝点儿，喝。好像是老百姓，休息时间还没有过，哪个老百姓敢上街？你的，那万一万一要是呢？啊！救命啊！哎呀呀！哎呀呀！不不！
！啊！救命！救命！啊！吓死我了！怎么了？快说！医生，都死了！听脚步声，至少有好几百人。姐，再不走就来不及了。我知道你想报仇，可是不留之命怎么报仇啊？他们已经分散开了，至少。至少有三四百人。嗯、姐，我们已经被包围了，敌人分七路朝我们包抄，每一路都不下五十人。有没有大头？多大的头算大头啊？姐，我们的剑不够，再不走。以后没机会报仇了，找条路吧。慢点，住手！枪声怎么在那边？这说不定是声东击西吧？按原定计划出发。你换个球，你走。为什么不上药？我们没拿。来，别动。尽管十分需要，但我仍不敢接受这个陌生人的帮助。欠下的债太多了，我已经背不动了。我再不能承受有人因我而死，我甚至不愿意去求助表哥。尽管他的父母也死在我的婚礼上，但是没有表哥，我在承德寸步难行。这药非常管用，对他的伤口有好处。用不着。我们也收，别跟着我们。好吧，不管你们有任何需要我帮助的地方，可以随时来找我。你们可以在荣誉咖啡馆门外的电线杆子上。留一个箭头的图案，我就会来找你们。你能找到我们？我能
住手！表哥把仇人的情况都打听清楚了，我要让他们知道，我来了。他们一直是我的噩梦，接下来，我要成为他们的噩梦。我要让那些恶魔的灵魂，在我的鸣笛声中颤抖。我们都在上面。嗯，全全搜捕。姐的伤口分开了，必须要立即处理一下。得赶快包扎一下。嗯。开门，开门！走，来人了！开门，开门！哎，来了，来了，来了！来干嘛？走开！哎哎哎，老总，老总开！哎。老总，你们这是要干什么呀？老总，老总，这是干什么呀？这是搜查。去、啊！哎呀！哎，老总，这里什么都没有。别扯！哎，什么的？哎呀！哎呀，老总，老总，这里什么都没有啊？什么？老总，这什么都没有，真的什么都没有、啊。你们都给我仔细点搜。是。哎呦，家里就这几个好碗了，还被你们打碎了。这是，哎，老总当心、啊！哎，你们快点上那边看看。老总，你看看，这手都划破了，你们这是要干什么呀？家眷还在里屋睡觉，你们这不是扰民吗？不是。走。铁青，走走走！哎，走好啊，老总！你们几个去那边，肯定是哪儿误会了。慢走，慢走啊，老总！他在里面，我去看看。别看了，让他看见了，我们一个也活不了。
。荣会长是市级教官出身，可以解释一下吗？告慰他父母的在天之灵吧。吕良彪，我来了。
，荣会长感觉如何？别出声，他们会杀了他。他终于来了，我还以为他不来了呢。茶喝多了，去趟厕所。嗯、枪支弹药，我可以从奉天运过来。军需品的事情，必须仰仗荣会长了。组织成一个至少三千人以上的队伍，你我来个里应外合，拿下城阳，然后重新装备一下，打到长城去。和国军的正面部队来个前后夹击，吃掉这帮日本鬼子。这个忙我可以帮。滚！他可真有耐心。别杀我姐姐！你的伤口是不是又扯开了？拿点枪，拿点枪，拿点枪啊！啊，有枪手，肯定是日本人。
又杀人了。距离我们家被灭门，仅过去了半个月。每次拉弓，身上的多处伤口就跟着被撕裂，但那种痛和失去亲人相比，实在太微不足道了。所以，我不能停下来。徐一航，是徐一航的射箭手。一定是徐一航，他进城了。他那天中了七八枪，这么快就回来了？那会不会是他那个妹妹啊？哥，要不我们出去看看吧？啊，不行。我告诉你们啊，每天晚上都是宵禁时间。谁也不许出门，听见没有？回去睡觉，走这个留给你了。我多希望二航能在这个时候帮我，但小时候那件事对他的影响太大了。杀不了人！快快，去晚上徐航去跑了。怎么了？是不是伤口又崩开了啊？疼不疼？疼，说明我还活着。爸爸妈妈，爷爷小航，赵华，他们都已经不知道疼了。姐，你知道爸爸跟我说的最后一句话是什么吗？你还记得爸爸？爸爸说：“好好活着，你自己好好活着吧。”最会逃了，你一定能带着你姐姐逃出去。
是一个人，应该不是跟他们一伙的，别杀错了人。走了，你走还是不走？我杀了他们十二个人，日本人很快就会回来。你在这躲好了。停下！不对呀、啊，他怎么能放走一个日本人呢？可能是那个日本兵他自己想办法逃走的吧。嗯，万一不是呢？那咱们慢点走，最好让日本人先到。听口令，齐步走。认出了他。这些天，这个恶魔的面孔反反复复在我脑海里出现。我妈妈就死在他的枪口下，仇恨掩盖了我被撕裂的伤口。我对自己发誓，今晚绝不能让他走。ここにいたかまだ中にいますかかれ店长看来他真没走那个日本兵还真是他故意放出来的真让你说准了どうだいたか。誰もいません。バカモン。もう一度行ってこい。やっぱりいません。みんな行け。
吗？女儿给你报仇了，这只是个开始。那些人我一个也不会放过，我就守在这里，等着他们一个一个来送死。做了，就一定要偿还。姐，仇也报了，咱们走吧。我们家里死了二百五十六口人，你要杀到什么时候，才算是个头啊？消停了。你们两个去看看，呃呃，快去！我只是想来给你们送点药。我知道你此刻的心情，但以你现在的身体状况，是没法跟他们对抗。再靠近我就放箭了。那我把药放在地上，你自己来取。这些药，一般的渠道搞不到，对你很有用。嗯、其实我们以前见过，你忘了吗？我真的不记得他了。当时我几近崩溃，脑子里只有那几个仇人的面孔格外清晰，其他的一切都是模糊的。我不知道他是敌是友，是敌人还好，我不敢再有朋友了。这样我们用不着。我真的没有别的意思，保重。